ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു മൈ ചാനൽ ഞാനിന്നിവിടെ കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് എൻ്റെ മകനെ എങ്ങനെയാണ് ഞാൻ കണ്ണെഴുതി തൊട്ട് തൊട്ട് ഞാൻ അണിയിച്ചൊരുക്കാറുള്ളതെന്നാണ് എൻ്റെ മകനാണ് കാശിനാഥ് ഇപ്പം രണ്ട് വയസ്സായി ഉണ്ണിക്ക് അവന് ഞാൻ ചെറുപ്പത്തിലൊക്കെ കണ്ണെഴുതി പൊട്ട് തൊടി പൊട്ട് തൊട്ടൊക്കെ കാണുമ്പോൾ എൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സൊക്കെ ചോദിക്കാറുണ്ടായിരുന്നു എങ്ങനെയാണ് എങ്ങനെ കണ്ണെഴുതി കൊടുക്കാറ് പൊട്ട് ഒരുവിധം എല്ലാ അമ്മമാർക്കും അറിയായിരിക്കും ഇതിൽ നല്ല ഭംഗിയിൽ കണ്ണും പൊട്ടൊക്കെ എഴുതി കൊടുക്കുന്ന അമ്മമാരൊക്കെ ഉണ്ടായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലെ തന്നെ എഴുതുന്നവരുണ്ടായിരിക്കും എന്നാലും ചിലരെങ്കിലും കാ എൻ്റെ അടുത്ത് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് എങ്ങനെയാണ് ഇങ്ങനെ എഴുതുന്നത് എനിക്കറിയില്ല എങ്ങനെ എന്നൊക്കെ അപ്പോൾ അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ജസ്റ്റ് എൻ്റെ മകനെ എങ്ങനെയാണ് ഞാൻ കണ്ണും പിരികൊക്കെ എഴുതുന്നത് എന്ന് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ആദ്യം ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് ഒരു നമുക്ക് കുട്ടി ഉണ്ണികൾക്കൊക്കെ കൊടുക്ക എഴുതാൻ എഴുതാനിക്കില്ലേ പച്ച കളറുള്ള കൺമഷിയുടെപ്പ അതാണ് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് പിന്നെ അവ ഒന്ന് ഉറങ്ങി എണീക്കുമ്പോഴത്തേക്കും അതൊക്കെ പരത്തി കളയുക ചെയ്തിരുന്നത് എന്നിട്ട് ഞാൻ ഒരു ആയുർവേദ കൺമഷി പാനിക്കണ്ടായത് അത് പിന്നെ അധികം എരിച്ചിലും പിരിച്ചിലും ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അപ്പം പിന്നെ അത് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു പിന്നെ അവിടെ നിന്നോട് ഇട്ട് തിപ്പിത് വരെ ഞാൻ കണ്ണെഴുതാനായാലും അതെ പിരിവ എഴുതാനും പൊട്ട് തൊടാനും ഒക്കെ ഞാൻ അതന്നെ ഉപയോഗിക്കാറുന്നത് അപ്പം നല്ല ഞാൻ വീതിയിൽ നല്ല വീതിയിൽ തന്നെ ഞാൻ പിരികെ എഴുതി കൊടുത്തിരുന്നു കേട്ടോ ആൺകുട്ടികളല്ലേ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പിരികൊന്നും എഴുതാൻ പറ്റില്ലല്ലോ അപ്പം നല്ല പിരികെ ഉണ്ടാകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ചെറുപ്പത്തിലൊക്കെ നല്ല രീതിയിൽ എഴുതി കൊടുത്തിരുന്നു അപ്പോൾ പിരികം പിന്നെ കണ്ണൊക്കെ നന്നായി വാലിട്ട് തന്നെ എഴുതിയിരുന്നു ഉള്ളിലും മേലെ ഉള്ളിലും താഴെയൊക്കെ എഴുതിയിരുന്നു ഇപ്പോൾ അവ അവ അങ്ങനെ എഴുതാൻ സമ്മതിക്കില്ല പെട്ടെന്ന് എനിക്കും ഇത് തന്നെ ബലം പിടിച്ചിട്ടൊക്കെ എടുക്കുന്നത് ഞാൻ അങ്ങോട്ട് ഇങ്ങനെ തിരിപ്പിക്കുമ്പോൾ ഇപ്പോഴെന്ന് വെച്ചാൽ കരയും ഉണ്ണി കുട്ടി ഉണ്ണി കരയും എന്തിന് കണ്ണാടിയിലായിട്ട് പോയി നോക്കും അവനെ അപ്പോൾ നോക്കുമ്പോൾ കണ്ണെഴുതി പൂട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പം ചിലപ്പോൾ കരയും കരയും പറയാൻ പറ്റില്ല പിന്നെ പിന്നെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരുവിധം നമ്മുടെ നമുക്ക് എല്ലാ അമ്മമാർക്കും അറിയാം അമ്മമാരാണെന്നില്ല ചേച്ചിമാരായിക്കോട്ടെ അനിയത്തിമാരായിക്കോട്ടെ ബാക്കി കസിൻസും എല്ലാവരും നമ്മളെല്ലാവരും എഴുതി കൊടുക്കണം എന്നൊക്കെ ആഗ്രഹിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം തന്നെയാണല്ലേ മക്കൾക്ക് കണ്ണെഴുതി പൊട്ട് തൊട്ട് പെൺകുട്ടികളാച്ചിനി മുടി കെട്ടി കൊടുത്ത് അണിയിച്ച് ഒരുക്കി ഇങ്ങനെ നടത്തിക്കുക എന്ന് പറയണത് അതൊരു വലിയ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് കേട്ടോ അങ്ങനെ എൻ്റെ മകനെ ഞാൻ ഇങ്ങനെ തന്നെയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഞാൻ പിന്നെ പൗഡറൊന്നും അധികം യൂസ് ചെയ്യില്ല കേട്ടോ കാരണം എൻ്റെ ഡ്രൈ സ്കിന്നാണ് അപ്പോൾ ഡ്രൈ സ്കിന്നായ കാരണം കൊണ്ട് ഡോക്ടർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അധികം പൗഡർ യൂസ് ചെയ്യരുത് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്നിങ്ങനെ എഴുതിയതിൻ്റെ മുകളിൽ കൂടെ ഒന്ന് പൗഡറൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുക്കും എന്ന് തന്നെയുള്ളൂ പരക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പൗഡറൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുക്കും പിന്നെ ഞാൻ വട്ടപ്പൊട്ടാണ് ഇട്ട് നല്ല വലിയ വട്ടപ്പൊട്ട് ഞാൻ ഇട്ട് കൊടുക്കാറ് നല്ല വലുതായിട്ട് തന്നെ ഇട്ട് കൊടുക്കാറുണ്ട് ചിലപ്പോൾ തോന്നുമ്പോൾ ഒന്ന് കുഞ്ഞിതൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുക്കും പിന്നെ ഗോപി അതൊക്കെ ഞാൻ ഒരു വയസ്സ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ഗോപി പൊട്ടും പിന്നെ ബാക്കി ഡിസൈൻ പൊട്ടുകളൊന്നും ഞാൻ അധികം ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടില്ല ഞാൻ കൂടുതലും ഗോപി പൊട്ട് പിന്നെ കൃഷ്ണൻ്റെ പൊട്ട് അത് ഇപ്പോഴും അവൻ പറയും കേട്ടോ കൃഷ്ണൻ്റെ പൊട്ടിട്ടായോ അമ്മ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അയലന്ന റോപ്പിയൊക്കെ എടുത്തുകൊണ്ടിരുന്നതാണ് അപ്പോൾ കൃഷ്ണൻ്റെ പൊട്ടൊക്കെ ഞാൻ ഇട്ട് കൊടുക്കാറുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഒരു വയസ്സ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ മറ്റുള്ള പൊട്ടുകളൊക്കെ ഡിസൈനൊക്കെ ട്രൈ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ കാരണം മക്കൾക്ക് കുഞ്ഞു മക്കൾക്ക് പെട്ടെന്ന് കണ്ണ് തട്ടും ആൾക്കാർ ആഹാ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് കണ്ണ് തട്ടും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഉള്ള കാരണം കൊണ്ട് ഞാൻ ഡിസൈൻ പൊട്ടുകളൊന്നും ഇടാറില്ല വട്ടപ്പൊട്ടു തന്നെ ഒരു വയസ്സ് വരെ കിട്ടിട്ടുള്ളൂ ഇപ്പോഴും കണ്ണ് തട്ടാതിരിക്കുന്നില്ല എന്നാലും ഒരു വയസ്സ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാനതൊക്കെ ചെയ്തു കൊടുത്തിട്ടുള്ളൂ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വെറുതെ ഒന്ന് തുടയ്ക്ക ഇട്ടിട്ട് തുടച്ച് കളയുക ചെയ്യാറ് ഞാൻ പിന്നെ പൗഡർ ഇപ്പോൾ അധികം കുട്ടികൾ ശ്വസിക്കണതും അതിൻ്റെ പൊടിയൊക്കെ ഒന്ന് പോകണതും നല്ലതിനല്ലോ അപ്പം അങ്ങനെ പിന്നെ ഞാൻ ഇടയ്ക്കൊക്കെ ഇവിടെ താടിയുടെ മുകളിൽ ഒരു കുത്തിട്ട് കൊടുക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് ഞാൻ മേക്കപ്പ് ചെയ്യാറ് ഇങ്ങനെ തന്നെയാണ് എല്ലാ മിക്കവാറും ദിവസങ്